Here in chapter 2 we see the prophet comes he gives the word of the Lord to Eli. 이 장을 보면 이 선지자가 와서 엘리한테 이미 선고했어요. You would think he would repent. 어, 우리가 상식적으로 생각할 땐 그쯤 하면 회개가 돼야 되잖아요. Nothing. 안 합니다. He doesn't repent. 회개 안 해요. But you know I've read in the Bible. 네, 여러분 제가 성경을 읽어 보면요. Even situations where God gave an unconditional pronouncement of judgment, many times when people feared God enough, they repented, God would relent. 사람들이 하나님을 두려워하고 그러므로서 겸손하게 나와서 회개하면 하나님께서 그걸 거두시는 것을 많이 봐요. Many times God will say something, no change, then it's confirmed later. 하나님께서 선고하셨을 때 그럼에도 불구하고 사람이 바뀌지 않으면 결국은 하나님은 확정하셔서 그 일을 행하십니다. We see that in the case of King Saul. 사울 왕에게 하나님께서 그리하셨어요. The second time, second time is the confirmation. 두 번째로 사무엘 선지자가 옵니다. 두 번째는 이제 확정이 되는 거예요. For the person who says, "Well, God didn't tell me to do this, so I'm not going to do it." 어떤 사람은 이럽니다. 아, 회개하란 말씀 안 하셔 가지고 회개 못 했어요. Do you need God's permission to repent? 그럼 회개하는데 하나님의 허락하셔 회개하실 수 있습니까? God will take your repentance voluntarily. 하나님께서는 회개는 자원함으로 받으세요. 